அனைவருக்கும் வணக்கம் பால் வந்து நம்ம எல்லோரும் விரும்பி அருந்தக்கூடிய ஒரு உணவு அந்த பாலை வந்து நாம் காய்ச்சும் போது அதாவது சூடு பண்ணும்போது அது ஏன் பொங்குகிறது அது ஒரு கேள்வி அதே சமயம் அதை பால் குக்கரில் நாம் சூடு பண்ணும்போது அது ஏன் பொங்குறது கிடையாது இந்த இரண்டு கேள்விகளுக்கான விடையை நம்ம இந்த காணொலியில் பார்க்கலாம் முதலில் பால் ஏன் பொங்குகிறது பால் வந்து சற்று அடர்த்தியான ஒரு பொருள் அதில் வந்து நீர் அப்புறம் கொழுப்பு அதாவது ஃபேட் அடுத்து ப்ரோட்டீன் அதாவது புரதம் அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் அப்புறம் சில மினரல்ஸ் இப்படி பல விதமான பொருட்கள் சேர்ந்தது தான் பால் அந்த பாலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் தமிழில் கூழ்மம் அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கிலீஷில் அது கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்படிப்பட்ட இந்த பாலை நாம் சூடு பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய பல விதமான பொருட்களுக்கு பல விதமான கொதிநிலை இருக்குது அதாவது பாயிலிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதிகபட்சமான பாயிலிங் பாயிண்ட் கொதிநிலை இருக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பாலில் வந்து பார்த்தோம்னா தண்ணீர் தான் தண்ணீர் சூடாகிறதுக்கு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் பாலில் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய நீர் சூடாவதற்கு முன்னாடியே அதில் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய கொதிநிலையை அடைந்துடும் உதாரணத்துக்கு பாலில் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் சூடாகிறதுக்கு நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா இந்த மற்ற பொருட்களெல்லாம் சூடாகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது எழுபது டிகிரி செல்சியஸ் வரை ஆகுது பாலில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீருக்கு முன்னாடியே இந்த பொருட்கள்லாம் அதனுடைய கொதிநிலையை அடைந்துடுது ஆனால் பாலில் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய அந்த நீர் வந்து நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் அது சூடாகணும் அப்படி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அடைந்து சூடான உடனேயே அதில் நீர் வந்து ஆவியாகி வெளியே போயிடும் அதுதான் இயற்கையான முறை ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே சூடான அதற்கு முன்னாடியே கொதிநிலை அடைந்த இந்த கொழுப்புகள் இந்த புரதம் இந்த கார்போஹைட்ரேட் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுன்னா அந் பாலினுடைய மேல் பகுதிக்கு வந்து ஒரு மெல்லிய ஆடை போன்ற ஒரு பகுதியை உருவாக்கும் ஒரு மெழுகு போன்ற ஒரு ஆடை போன்ற ஒரு பகுதியை உருவாக்கி அது வந்து மேலேயே வந்து கொதிநிலை அடைந்து பாலினுடைய மேல் பகுதிக்கு வந்துடும் ஆனால் அதுவரையும் தண்ணீர் வந்து சூடாக இருக்காது இப்போ இறுதியாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா தண்ணீர் வந்து சூடானதும் அது ஆவியாய் மேலே போகணும் அது ஆவியாய் மேலே போகிறத இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆடை போன்ற பொருள் தடுக்கிறதுனால அந்த ஆடையை வந்து இது உடைத்து கொண்டு கிழித்து கொண்டு மேலே வரணும்னு நினைக்கிது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு பால் வந்து பொங்கி வர்றது மாதிரி இருக்குது பாலில் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய நீர் வந்து நீராவியாகி அதாவது அதனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டை அடைந்து நீராவியாகி மேலே செல்கிறத அதன் மேல் படிந்திருக்கக்கூடிய மற்ற பொருட்கள் ஏற்கனவே வந்து அதனுடைய கொதிநிலையை அடைந்து ஆடை போன்று படிந்திருக்கக்கூடிய பொருட்கள் தடுப்பதால் இது அதை உடைத்து கொண்டு வெளியே வருவதால் நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பால் பொங்குறது போன்ற ஒரு அமைப்பு தோன்றுது நம்மளுடைய அடுப்பினுடைய வெப்பத்தை குறைத்தாலோ இல்லை பாலை வந்து ஒரு சிறு கரண்டியை வைத்து கிண்டி கொண்டு இருந்தாலோ பால் பொங்குறத வந்து தடுக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம பாலை வந்து ஒரு கரண்டியை வைத்து அதை வந்து கிண்டும்போது அந்த பாலின் மேல் படிந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஆடை வந்து உடையுது ஸோ ஆடை உடையதுனால அந்த ஆடை உடைந்த இடத்தின் வழியாகவே வந்து ஆவியாகி நீர் வந்து வெளியேறிடுது பால் மொத்தமாக கொதித்து மேலே பொங்கி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளாலே பார்க்க முடியும் அந்த பாலினுடைய மேல் பகுதியில் சிறு சிறு இடங்களில் நீர் குமுளிகளாக தோன்றும் தன்னால் முடிந்த வரை சிறு சிறு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த பாலினுடைய ஆடைகளை உடைத்து கொண்டு நீர் குமுளிகள் வெளியேறுவதால் நமக்கு பால் வந்து சிறு சிறு இடங்களில் ஒரு கொப்பளம் போல் வெடிப்பதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் சரி பால் குக்கரில் ஏன் பால் பொங்குறது இல்லை அப்படின்னா பால் குக்கரில் நம்ம பாலை நேரடியாக சூடு பண்ணுறது கிடையாது பால் குக்கரில் ஒரு பகுதியில் நம்ம வந்து தண்ணீரை ஊற்றிடுவோம் அந்த தண்ணீர் சூடாகி தான் பாலை வந்து சூடு பண்ணுது ஆக தண்ணீருடைய கொதிநிலை வந்து நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி நூறு டிகிரி செல்சியஸ் இந்த நம்ம ஊற்றக்கூடிய தண்ணீர் கண்டிப்பாக அதை விட அதிகமான செல்சியஸாக தான் இருக்கும் பாலுக்கு நிகரான ஒரு கொதிநிலை உடைய ஒரு பொருளை வைத்து நாம் அதை சூடு பண்ணும்போது அது வந்து சமமாக எல்லா பக்கத்துலேயும் தண்ணீர் இருக்கிறதுனால தண்ணீர் வந்து பாலை சூழ்ந்து எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கிறதுனால எல்லா பக்கத்தில் இருந்தும் அதுக்கு சூடு கிடைக்குது நம்மளுடைய அடுப்பில் வந்து நம்ம நேரடியாக பாலை சூடு பண்ணும்போது ஒரு பக்கம் மட்டும் அதாவது கீழிருந்து மேலாக பால் வந்து சுடும்போது அது பொங்கி வருது ஆனால் இங்கே வந்து வெப்பம் வந்து எல்லா பக்கமும் சமமாக வர்றதுனால பால் வந்து பால் குக்கரில் பொங்குறது கிடையாது அதே சமயம் அந்த நீரானது அதாவது நம்ம பால் குக்கரில் ஊற்றிருக்கக்கூடிய நீரானது அதனுடைய கொதிநிலையை அடைந்த உடனே பாலும் சூடாகிடுது அதே சமயத்தில் நமக்கும் வந்து ஒரு ஓசை ஒரு விசில் கேட்குது 
அந்த நேரத்தில் பால் குக்கரின் ஓரத்தில் பெருமளவு நீர் வந்து ஆவியாகி போயிடும் பால் குக்கரில் பெருமளவு நீர் வந்து ஆவியாகி போகிறதுனால நமக்கு அந்த ஓசை விசில் சத்தம் கேட்குது அதே சமயம் பாலும் சூடாயிருது இது போன்ற இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான அறிவியல் கேள்வி பதில்கள் நம்முடைய இந்த சேனலில் தொடரும் உங்களுக்கும் இது போன்ற அறிவியல் கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்க அது தொடர்பான காணொலிகளையும் நாம் பதிவேற்றலாம் நன்றி